maayong gabi kanatong tanan ani anak usab kita sa um, usa ka oras nga panag um, diskurso kabahin sa atong environmental laws dere sa Pilipinas kini ang partners in law uh, kauban ang Cebu Lady Lawyers Association of Philippine Earth Justice Center Incorporated so karong gabi una um, we are honored to have um, very important guests for this evening para atong panaghisgutan ang mga importante o mga relevant na mga issues sa atong kalikupan karon. So ako di ay si Attorney Christine Joy Argalion, Litigation Associate of the Philippine Earth Justice Center. I will be your host for this evening. Ang akong co-host karong gabi is si Attorney Nita. Mayong gabi sa Attorney Joy, mayong gabi sa mga tanibers. So, so Nika, kumusta man ang imuhang, um, you know, the pila na ka month of, you know, during this pandemic, kumusta man ka? Actually, before at the start of the quarantine, kay uh, mga pero but later, later on, on in the process for maka-adapt sa tao with the restrictions, kay importante sa di sa nato observahan ang dili mo mo sa kaka asa ng isa atong syudad unfortunately um because of the recent event sa balita ana to na sa kaka na balita ka sa um cases nga din nato sa Cebu City so it's very it's very sad sa tong kalooban ba na nagpakita og observe the protocols and then uban kay maragi i take for granted na siya na na uh, uh, ang restrictions ay eh, lagi, lagi before, before na nang nawadaan na ang cases ang Cebu City. So, mo na lang. Yeah, yeah hopefully, no, ma okay na po na mabalik sa manageable and um, makaya ma ma rin ato o contain eh, karong uh, atong current situation. But aside from that, um, usapod ka major po nga nahitabo sa ato ang nasod this past week, no, was katong the onslaught of sunod-sunod yun ang bagyo nga nibisita ni dere sa Pilipinas. Although, um, dugay naman yun ka nakahibaw nga past yun, common past yun ang Pilipinas sa mga bagyo sa ato ang kalibutan. But gabi ang epekto lang yun no sa ato ang panahon sa atong klima Fortunately, wala kayo na City. Mm -hmm. Naspare ta sa Cebu City, but for our, for our mga fellow Filipinos no in other parts of the country, um, unfortunately, grabe ang effect sa ilaha, no? not just to um, many lives were lost and many properties were destroyed. What happened recently is like a wake-up call not only for the communities, but also sa atong government na East in order to mitigate the adverse effects of these natural calamities and disasters. And I think many people um, have been talking more about um, disaster preparedness and resiliency and climate change. No, And these are important matters na parte sa atong panagisputan karong gabi una. So this evening, we are honored to have with us tonight our guest. So, so Nita, would you like to do the honor of introducing our guest? Um, first, our guest, our guest today, today is a counselor, counselor in Cebu City. He has, he has been, been um, pushing, pushing for various resolutions and ordinances in relation to social justice, climate justice, and na appreciate din nato no because we have a uh, uh, some someone who is, who is very, very progressive in the town so is pushing for um, uh reforms sa atong sa atong current, current um, management sa Cebu City so we, so have, we have ladies and gentlemen, and gentlemen uh Cebu uh, City Councilor Alvin ayong gabi i councilor may gabi i attorney uh, Joy og si uh, attorney Nika Og sa atong mga televiewers nining inyong uh, uh, program. And, and yeah. thank, you, thank you, Councillor, for um, sparing time to join us for this evening's discussion. And kau ba no sab nato no si si Sir Lito Vasquez, Sir Lito Vasquez, the project coordinator for the Visayas, the regional coordinator for the Visayas of the Break Free from Plastic Movement in the Philippines, Sir Lito. Mayong gabi, uh, Attorney Joy, Attorney Nika, sa tanang mga uh, 
nagtanaw na yan yung atong programang Partners in Law. Thank you, Kaayo, Sir Lito, and Councillor Dyson for joining us for this evening. Kay med medyo importante kayo atong panaghisgutan karon, especially connected kayo siya sa mga recent events, no current events na to, not just sa ato, not just dito sa North no sa Luzon, but also in Cebu City. So I I remember um, this was last month no in October when Cebu City was medyo na shocked with um. Kuhan gid kayo siya, pinaspasay gid kayo siya, and sudden kayo siya nga panghitabo. And um, there was flooding in downtown pagod no, sa Mango Avenue, um, naara sa near the city center, and not everyone was prepared for that. Especially because it's very unlikely na magbaha sa Mango, kay usually ang atong mabalitaan, kay nga tuman dyan sa Colon area, but... During that time, nang a shock jud tanan kay hulo nagbaha sa mango and no one was really prepared of that situation. And um, in response to that, many people, you know, of course, at the aftermath of Bantong flooding, um, it was reported that about um, 230 tons of plastics were collected um, the day after that, and um, significant number, no, around 60 percent of that were plastic. Um, products. So, and this also, you know, para push um, civil society organizations to request the city government to um, do, uh, to act on this matter. So, um, since we have Councillor Dizon here with us tonight, we would like to, um, you know, take this opportunity to um, ask the city councillor or good city councillor of um, any um, plans uh, in response to this? Uh, Tinood na, Attorney uh, Joy, nga uh, dako kayo tag problema yun sa atong uh, flooding, no? Uh, Dibi sa atong syudad. In fact, uh, ang usag yun ka mga hinungdan ini, no? Uh, one of the major culprits aning atong pagklag sa atong mga drainage systems and uh, pagpulyot sa atong mga kasapaan, maukining plastic waste na to. Uh, nga ang nakapait ni ini kay ang mga na grabihan no uh, ang apektuhan pag ayo ni ning uh, padayon nga pagbaha uh, dinhi sa atong syudad ang mga pobre nato nga mga komunidad o mga informal settlements so we really need to do something uh, about this problem nga perennial na makay dugay na gyud kay ni siya uh, attorney Joy Ognika mao na nga uh, uh, this humble representation introduce uh, an ordinance uh, uh, to the city council nga did anagyud ni ang kaning mga plastic uh, single use plastics no and uh, kaning mga gitawag na food food con food containers uh, in all public events in the city of Cebu this is just uh, uh, the beginning isugda nato sa public events and uh, eventually uh, ato anagyud ning iban totally kay uh, as i said mao ni ang usa sa mga hinungdan nga nung uh, uh, grabe ang atong pagbaha din sa atong syudad. And by the way, Attorney Joy, napasa na ning maong ordinansa and uh, we are uh, we will be collaborating with uh, with you, uh, with your organization, uh, with uh, Mr. Lito Vasquez uh, and other civil society groups in the formulation of the implementing rules and regulation para ma-fully implement ang yun nato kini maong ordinansa. Mm -hmm. sir, no, and hopefully um, by the time that you know when restrictions will be lifted now, hopefully and to recover from this pandemic, um, we'll be able to manage mga public gatherings and hopefully um, the IRR will be ready when that time comes. No, but sir, um, when we talk of single use plastics, do do na ba listing ana? Para at least mag-guided ang mga people Ay, ahead of the IRR. Can you share with us sa may mga appeal and single use plastic, sir? Uh, diha sa atong uh, himuuno na yung IRR, ato yung specify kung unsa yun yung mga single use plastics. Kay under the ordinance, wala man yun siya yun mapaklaro. But... Uh, uh, kung may ingontag single use plastics, uh, this would include kani mga plastic cups, uh, plastic straws, mga plastic uh, bottles, labi na ning, uh, mineral water, no bottled uh, uh, mineral water, uh, mga plastic wrappers, nga 
can you see a dugay you can see a madugta no it would take millions of years uh, for these uh, plastic materials to decompose and hopefully in the formulate nato sa atong IRR ato na gyud ning specify kung unsa ning mga single use plastics ang angay natong ibawal because uh, according sa data nato sa city government ang single use plastics account to 32% of the total garbage uh, produced in the city of Cebu. So, yung ana siya kadaga, ka, kadaghan ang single-use plastics na nakakontribute sa flooding din sa atong syudad. That is true, uh, ter, uh, Councillor Dizon, no, na plastics really constitute a bulk of kanang, our garbage here in the city and it is also the major cause nga nung magbaha. And I understand um, in connection with the um, this plastic movement na si Sir Lito is also pushing for uh, made a position paper addressed to the city uh, city government of Cebu. Can you share with us, Sir Lito, on sa man kaha ang content aning um, position paper na nagi address na to sa city government of Cebu? Katong position paper nga submit sa Okay, permahan sa maabot siguro oh, kulang-kulang mga 30 ka organizations dere sa Sugbo. Ogi okay, submit nato initially by email sa city government. Ah, uh, nanawagan nga dagduso nga uh, dili igo ang mga uh, lakang karong nga gihimo aron pag address sa uh, plastic pollution. Mo nang gikinahanglan gyud nato nga sa dinalian ipahamtang ang pag ban sa mga single use plastics onya uh, maayo tingali nga magsugod pud sa atong local government especially nga do na may memorandum circular nga gi pagawasang din or nga dapat sa mga local government units uh, mag uh, magban pud sa maong mga matang sa plastic and uh, Iingon ka lang nilang unnecessary katukod ng mga dilig ikinahanglan. Uh, o uh, gawas anang pagban sa single-use plastics, siguro on po nga ang atong sistema sa uh, basura naka-inline o compliant sa RA9003. Ang RA9003 mao ng Ecological Solid Waste Management Act kay bisan pa man og nagsegregate good sa mga kabalayan o sa mga institutions or even sa mga commercial establishments uh, inig kolekta gud ana eh, og inig transport masagol man gihapon so ang mahitabo katong mga initially gi segregate sa source uh, masagol gihapon sa mga basura so bang mga matang sa basura og maapil lang gihapon og labay so walay pagunhod sa level sa basura nga malabay sigil uh, halos tanang basura nga na generate anang adlawa maadto gyud sa landfill so duha ka matang uh, waste avoidance pinaagi sa pag duso nato nga gihang lang iba na ang single use plastics og sa mga matang sa basura nga na mugna na ayuho nato ang pag dumala ana ayuho nato ang pag uh, uh, siguro nga ang atong sistema sa solid waste nagtuman sa unsa gimando sa RA9003 nga katong malata og mga compostable og mga recyclable dili to ilabay uh, na atay waste diversion program atong i i divert dili nato i diretso dili nato i ato sa landfill katong ilabay lang yun, katong mga residual ragyud nga basura uh, sir Lito, um, thank you for your input now, but um, we'll continue talking about that in the second half of our program. So, mukha na yun sa atong panag-discuss abahin sa plastic na problema and other initiatives in order to um, ban single-use plastic here in Cebu City, no? So, we'll take a break and um, we'll thank our sponsors first and partners in law will be, will be right back. Back in Partners in Law. 
maayong gabi sa tanan. So kaganina, nag-talk about si Sir Lito about um, RA9003 and also ang um, mga initiatives po initially sa uh, civil society organization. So padayon na to atong discussion, but before that, allow me to introduce ang akong co-host today, si Attorney Dodge, Attorney Rodmark Sanchez. Mayong gabi kinato nung tanan. Ani ang nasarda sa atong episode sa uh, Partners in Law. So, balik tayo, Sir Lito. So, so you talk, you talk about, about you you talk about kung unsa ang um, ah, Sir Lito, um, padayon na to atong discussion, Sir No, kadtong nag stulti ka ganina about sa RA9003 and also the importance of um, segregation at source and ang um, important siya na naayod tayo sistema in terms of managing our plastic. So, um, one initiative po na i-bring up sa council, no, kay kaning um, atong bitawag nga incineration as a system of managing our um, garbage. So, ang paagi aning incineration kay sunugo na lang nato ang plastic um, Iyon sila na maka-generate while ma-reduce na to ang atong um, garbage, uh, volumes of garbage in the city. At the same time, maka-kuansad, maka-generate po daw electricity. So I'm curious kung unsa ang position sa civil society organizations about aning incineration program o unsa po ang um, position sa city council bahin ini. So mag-start ta ni mo sa dito? Yes. Uh... Ang mga civil society organizations nga nagpirma ni atong position paper naging yun yun nga dili uh, sustainable solution ang ang waste to energy incineration in fact uh usa siya ka quick fix solution uh, di, wala mag uh, address sa tinuoray nga problema uh, pero sa pagka karon nga dili bitaw tarong ang pagdumala sa basura kilabay tanan uh, naagay tendency nga ang itong mga labayanan o kitawag ng landfill mapuno gina sa sayong nga panahon imbis nga mula ho tayo paunta so mas pabor sa nagduso sa incineration o ang pagsunog sa basura kining sistema nga kilabay lang nato ang tanang mga basura in fact uh, I was there yesterday po uh, Katulog ko nagbalik dito sa lugar sa barangay Binali o diin na doon natin bagong landfill. Sa Kadoha, sa first two instances, uh, nakita rin ako ang mga trucks dili lang sa Cebu City, kundi li appeal sa Mandawi City, nga naglabay og malata. O nga, it's a shame ba nga sa pagkakaroon, hantod karon gilabay lang ihapon na to ang atong mga uh, compostable waste nga to sa landfill o in fact ang mga host communities mga uh, mga residente nga nabuyo dito maka panimaho gud sa nagdunot uh, nga basura nga to akaron sa landfill uh, pwede man unta nato nga dili na siya ilabay so ang tanaw pod sa uh, mga nga mga civil society organizations nga violative kani o nag nagviolate sa ban sa incineration ang pagduso sa waste to energy nga mga proyekto uh, o okay, ng ilang pagpackage nga renewable energy kuno ang kuryente nga makuha gikan sa pagsunog sa basura dili ka na tinuod kay in fact ang pagsunog sa basura magmugna og mga hazardous nga mga gases greenhouse gas mga dioxin and furant og sa mga 50 50 ka pagtuon worldwide nga gi uh, share ka nato ni Dr. Jorge Manuel din usa ka a professor sa Seliman University og uh, dating consultant po sa United Nations uh, development program uh, harmful ang unsa man nga klase nga matang sa teknolohiya nga nagsunog og basura 
Kung dili ka na makaayo nga to sa kalikupan, makadaot ka na nga to sa panglawas sa mga taong uh, dili lang sa duol, sa mga namuyo, kundi dili uh, apil ang mga lain pang dapit nga diin na aning maong uh, planta sa pag, na, na, nagsunog o basura. Apil na ang mga nagtrabaho nga mga uh, mga tao nga na aning tusod sa planta. Okay, thank you for that, Sir Lito. So, may we hear from you, Councillor Dizon, because from what I, um, from what I understand, kay na ay company na nga nag-present o proposal sa City Council about this uh, waste to energy, um, waste to energy system. So, unsa kaha ang position sa Council ani, Councillor Dizon? Uh, wala pa yung uh, position ang City Council as a whole. Uh, ni ining gi uh, proponer na uh, waste to energy project ang project proponer ni ini gi tawag og uh, Sky Energy Philippines uh, ni presenter na sila sa ilang uh, ilang intention sa siyudad sa Sugbo nga uh, muput up ni maong proyekto and during their presentation uh, this humble representation filed uh, two uh, separate resolutions uh, una atong gi auhag ang city council nga before mo mo decide ta mo approve ni ning maong project kung aprobahan man gani ni do na tay public hearing nga ipahigayon uh, aron atong imbitaron ang mga uh, civil society groups environmental groups and uh, and all concerned uh, Cebuanos kung unsay uh, ilang baruganan ni ning maong uh, proyekto ikaduha nga resolution nga kung gisang at akong giawhag ang city government nga mohatag og kopya sa tanang mga dokumento all relevant documents uh, pertaining to this uh, proposed uh, waste to energy project nga ilang pagamugnaon uh, in the spirit of transparency and accountability sa akong bahin attorney uh, Joy attorney Dodge ug attorney Nika dako ang akong reservation nining maong korekto uh, because uh, sa gisulti pa ni Lito nga we should be uh, conscious of uh, the incineration technology, uh, given the the harmful impacts no, of this on our environment, labi na sa, ka, sa air pollution na mamugna ani o ang kadaot sa atong uh, water, no, atong ground water. So, ang ay yun ning uh, bantayan kini mga proyekto and uh, uh, I hope nga ang uh, civil society groups will launch an organized uh, 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 lobby efforts uh, against the ining maong correcto ha. Ang nalang ko yung follow up question with regard to uh, public hearing uh, on, the, on, the part, on the part of the uh, civil society organizations. Uh, Sir Lito, uh, nabagod tayo plans with regard to educating the public case if we will be having a public hearing. I think uh, mas better ang educate, uh, mas better na educated ang atong public with regard to uh, waste to energy ng uh, project. Ano ba tayo plans to educate? Uh, yes, attorney. Uh, um, Musuway taog uh, mugna og mga educational materials nga uh, nasa kaugalingo na tong dialect o pulong. Uh, Maghimo po kita og mga um, meetings katulang mga gialaw sa present karon nga mga regulations uh, aron pagpasabot uh, in fact yesterday katong nagmeeting mi sa barangay Binaliw uh, daghan ang nagingon nga kadto pa sila nakadungog uh, mahitungod sa dautang epekto og delegate klaro sa ila nga naay public hearing gihimo or kanang gipresentar ba kining matang sa plao kining plano sa uh, operator karon sa landfill diha sa binaliw nga uh, magsunog og basura kay sa pagkakaron man god na nasa trial nga burning nga gihimo diin gamay nga porsyento sa basura nga moabot dito ilang iproseso pinaagi sa ilang gitawag nga thermal reduction unit diin uh, ang volume kuno sa basura mukunhod uh, by 80% 
So gamay na lang mahabilin ko no. Niya, of course mo, 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 mo pagawas na siya og mga harmful gases ang iya pong uh, ash ana o ang uh, ang abo hazardous pun na siya. Uh, nang utana ko sa uh, katong nagbisita ko giunsa nila pag pag manage ng uh, uh, abo o ash ingon sila nga ila pang keep o gi-store dito sa ilang facility uh, sold sa uh, iron Waste Management uh, Corporation nga facility sa Binaliw. So, dili aware ang mga tao niya uh, gi-appreciate nila nga nakahibaw sila sa unsa ka harmful. Uh, mo na ang reaksyon sa host community. Okay, na, uh, uh, og sa katong sugyot o awhag ni Kunsihal uh, Dison kato amo tong gitanaw nga dakong hagit karon no? Kay uh, Uh, kinahang lang yun ang mahibauan sa kadaghanan. O ang usaka, medyo limitation na ani kay ang lugar tago, mangkod. Unlike kani ito nga, doon mga proyekto nga nara diha, downtown, like itong coal-fired power plant, nga nara sa sawang kalero, niya, usarak bungbung ra sa proponent mo ay nag-separate nila gikan sa mga residente. Pero this time around, ang proyekto, mga uh, proposed locations, lagyo. Kinahang lang mag alimukat kat may ubukid or matanaw na magmaayo ang lugar. Katurang mga naa dito na muyo mo ay naka-feel karun sa initial impact. Katong mga naa na muyo din he sa Sugbo, sa Cebu City o even sa Mandawi nga naglabay dito sa basura. Dili sila ka-feel, sila ka di ka rin sila kasimhot sa baho, sa basura nga naa dito karun. O, o, o sama sa giingon sa ADB, ang basura kuno is... A problem out of sight, out out of mind. Nga kung mawa na sa imuhang bananaw ang basura, murag dili na na niyong problema. Mao na siya no kay usually manggod kaning mga projects is situated siya sa remote areas. Gag may nakaayo ang mga tao na naangad to niya usually kay dili pa jud ni sila educated and maglisod sa sila assert sa ilang rights. So mao na siya ang um, pinaka challenge yun information educate educating the community kung unsa man kaha ang um, advantages o disadvantages and especially na muna no na asya sa remote area so kita nga naangan sa city kay dili kayo taka feel sa dili kayo taka feel kung unsa man ka ang impact and it matters because ang decision makers na ang manggud ngan sa city so murag mag na ay disconnect ba so mm, na ay disconnect maglisod kung ang naa sa city council na sila ang naghimo sa balaod kay dapat sa jud sila ma-inform pag maayo before making a very big decision that could affect the whole community That's correct because kinang kasagaran magud nato uh, most most ko ay kinang kasagaran mga atong mga decision uh, based, uh, based lang, lang on how, how we perceive it yes. kung saan nato na feel yun saan nato pag kanang na, na, na batik ba nato so dili na nato dili na to ma-inform no mura magawahi na kaayo nga naka-inflict na og damage sa environment naka-inflict na og damage sa human health before sila makaingon oy dili man dili maayo ang incineration mura awahi na tayo na na portion di ba mura yes, yes. na preventing ta na we educate the people to make a uh, better decision that is a uh pinaka foremost challenge jud sa atong CSOs kay ang CSOs manggod ang kanang murag mao jud ni sila tong masaligan nga to take uh, to take action in terms of educating the people in terms of disseminating the information so it is a very big challenge si Sir Lito matud pa ni Councilor Dizon nga um na, na inform na to ang grassroots level about aning um butanga so na Mag-take sa taong uh, short break, aron paminawa na ito ang itong mga sponsors and we will be right back. Mayong gabi, Yosab, Karatong Tanan. So, um, we're back in Partners in Law, kauban ang Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So um, earlier, no, in the first two uh, discussions, na to, we talked about the plastic problem, um, the flooding here in Cebu, which is which caused really 
ka ng worry and ka ng, no, ang mga tao po ba kayo niya, goal kung how they would be able to prepare for these kinds of things. And then, in the second part, we talk about the larger plastic problem on incineration, which, if atong tanaw no on a broader view, it's really a problem on affecting our climate, no? And kanang, um, especially now that we're in a climate crisis, importante nga ang atong mga decision-making um, activities and atong mga policy-making is in line with... Um, our goal to make sure nga um, dili 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 na uwahis tanan ang atong mga actions no regarding this climate emergency and um, now that we're entering kani padong na ta sa La Nina season no, the last mm. quarter of the um, year. year so mo expect nga um, aside from the katong mga typhoons nga nisulod uh, the past week na pag yung mga moabot siguro no kay napagdata sa letter U uh, na pay mga daghang typhoon siguro nga moabot so it's important po that um, we'll talk about disaster preparedness um, especially in this um, situation mm. na atong na experience karon and um, i know for a fact na um, councilor Dizon made a proposal to the city sponsor yeah. resolution for the city government um, to present a disaster management plan in case no para ready ang Cebuanos, um in case maabsenta ang mga inaani ng mga situation. So, we'd like to hear more about that, Councilor. Yes. Uh, thank you uh, for your question, Attorney uh, Joy. Uh, tinod na, um, doon ako'y giandam ng resolution sa Konseho, sa Siyod at sa Sugbo, nga uh, mo request sa uh, atong city uh, disaster risk reduction and management uh, office or council nga mo tambong sila sa umaabot na tong session sa konseho uh, to present uh, their disaster preparedness plan uh, for the city uh, especially uh, in the context of uh, this global health uh, crisis no uh, kay uh, Dohan ni Kahagit ang atong giatubang karon uh, attorney uh, Joy na ay mga kusog kay nga mga bagyo nga moabot sa atong nasod nya na pag yuta taliwala ron sa uh, pandemya so mo na nga sa nahitabo dito sa Luzon no in the wake of the natural disasters that have uh, ravaged uh, the northern part of the country mo na nakapangutan na ta kung unsa ka preparado ang Cebu City kung dunay similar nga uh, occurrences na mahitabo din sa atong uh, atong syudad. So, uh, uh, mauna nga uh, atong gi request ang disaster management office na ito na presenter sa ilang plano because there is really a need uh, to level up uh, our disaster preparedness, no? To uh, cope up and uh, respond to the increasing uh, in nagkagrabi, nagkabangis ng mga, uh, mga storms and other natural calamities na moigo sa atong, atong nasod. Well, thank you for that, Councillor Dizon. Or tinuod yun na um, importante, uh, not, not just, just for the city council, council to um, you know, be aware of the entire city pre preparedness plan no? in case these kinds of things happen. Because um, before pa, no, lisod na daan ang pagpangandam o pagmanage sa mga bagyo nga moabot sa ato ang nasod. Labi na pa noon, no, 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 requires ang atong dapat buhaton because um, na ay mga calamities but no na pa dito tunga-tunga sa pandemya. So double ang um, precautions and the usual things na atong buhaton in times of um, kanang bagyo, no, kay dili ka dili dapat magdasok ang mga tao because we still have, have to still have practice, practice. kanang we have to maintain social distancing di hapon no para to ensure nga dili mo palat ang virus no nga na dili ba ya dili ba ya ingon nga kung tungod kay nagbagyo ni stop na mm, pag like pag infect it? sa covid no eh uh, kinahanglan di hapon i take into consideration na to nga hala ini evacuate kay social distancing mm. ni pun tagtanan so uh, at least no somehow murag uh, though 
unfortunate sa north north part of the Philippines but uh, but it will take it as a blessing for us po na kana we will learn no makapunta sa unsay angay natong pangandaman unsay angay natong usbon diri sa ato kung nabuhi diri si Busiti okay murag daw oh, yaw 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 gid kayo nga instance nga nibaha ang Mango Avenue mm -hmm. murag it's so it's telling us nga uh, there's something there's already something wrong with dili kagina di ba dili gina baho onon ang mango in fact ko gyud ah kanang murag aga sa gid aga sa gid ang tubig di so nai so nai nai river there wala may oh nai go na do i think one dili gid na mo ingon ato nga na ang gitang ilan ng geterm ato kay mango float mato kay float na kuno tok taxi dito sakto ba dad no ang kadto na na panghitabo kay murag na ko anta nga there's something wrong and we have to do something about it ah nahitabo ato makita nato na ang implementation sa RA 9003 and other related ordinances nga ni sa Cebu kay wala murag naay puwang sa pag-implement sa atong mga balaod mao nang nahitabo to siya ng situation and um in light of the discussion at our regarding the disaster risk um preparedness and management tinuod nga um about it high time that uh, the city disaster risk office would be able to be you know you know proactively present the plan and inform everyone kung unsay mga dapat buhato no kay um the very purpose of RA 10121 is to really equip the people with um the right information mm -hmm. no on unsa o nato pag um, evacuate or unsa o nato pagpangandam aning mga natural calamities and um, other pa nga mga you know tragic na panghitabo no which hopefully we are hoping uh, dili na mo abot no but just in case we are ready and dili ta nga um, reactive na lang per me ang ato yes. ang response on this Okay. Mo ba yung ginang atong na bantay ano na reactive ka yu ang atong policies kay, for example, ikatong nagbaha ang sa mango nanha nata nilihok after nga nakita nato nga daghan ka ayug mga plastic so mo na niya karon ang atong gipang buhat na active na kaita in kanang sa aning disaster plan mo na siya so in connection in connection with that ang sa RA 10121 importante sad ang role sa LGU kay sila man ang gihatagan o primary mandate na i-implement ang disaster risk plan and aside from the local government na asad ngan ha ang uh, mga barangays na dapat sad sila mag-submit og their own plan on how to um, how how to implement the uh, disaster management measures sa ilang own locality sa ilang own jurisdiction so i hope na ang kaning resolution ni councilor Dizon kay makaproduce siya og something na magamit na, magamit na to, na to og maka-edukar ma ma sad sa tanan kay kung ngadto ra man good kung i-limit ra man good sa city disaster council ang pag um, pagpresent sa ilang disaster plan sa sa mga councilors kay murag na ay kanang na ay uh, gap kung unsa o na to pag disseminate ani nga information sa local level sa grassroots level so, so since you mentioned about that we can all, like information to the grassroots level i would like to ask Lito, no, I mean, we've been asking you about the uh, initiatives on the plastic, but um, are there also uh, projects that you like, you know, break free from plastic or many other um, and, uh, CSOs uh, part of that coalition? Uh, um, any action or any project related to disaster management and preparedness, Lito? Uh, salamat. Kining among mga initiatives ko, amo pong itan ang uh, closely related sa atong mga initiatives para pag-address sa climate change. In fact, i-appreciate na to ang gihimo ni Consejal Alvin Dixon last year. Di ay nag-sponsor siya resolution duly approved by the City Council declaring a state of climate emergency. I think ang Cebu City, mga, usos mga LGU nga, mo ay nag-una sa declaration of a climate emergency. Unfortunately, uh, daghang magunghimoon after atong declaration. 
which would translate into uh, better programs, uh, ang ato mga budget, budget budgeting, budget mm -hmm. allocations kanang nagreflect yun o unsay kanang kinahanglan aron ma-address ning gitawag nga uh, climate uh, declaration of a climate emergency pero it seems nga uh, dako da patag himuunon that's why maayo nga uh, gipatawag ni council uh, sa city council through the initiative of uh, councilor Dison next week ang mga na sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council and Office para pag pagtinaw pagpatinaw kung sa may mga pagpangandam o o o kanang ba klase sa pagpangandam nagreflect ba na sa kuan pod uh, pag allocate og mga sakto nga budget aron siguro gyud nga mapatuman kining maong mga proyekto nya sa among bahin kining ulit kining plastic uh, kining problema sa basura climate change uh, driver magani kung dili nimo ma uh, dumala og sakto o dili nimo ma hapsay ang pagpatuman sa uh, pag-address sa plastic pollution mosamot ang kuan kining problema sa climate change onya mosamot ang atong mga problema sa pagbaha onya kung mo mo prescribe og solutions nga uh, pagsunog sa basura mo samot kay ang inig process sa uh, eh, sa basura inig sunog ni ini o pagawas man mga harmful toxic substances nga mo pasamot sa uh, global warming so uh, ato hinuong punan ang na, problema karon pinaagi sa usa ka solusyon nga mo pasamot ni ini so uh, uh, mao na nga gusto natong i-connect pod sa mga programa nga maayo sa kinaiyahan o gi appreciate namo nang gihimo ni councilor Dison karon thank you kayo sir Lito no naala ko i question with regard to kato ganing niingon magud si sir Lito nga na ay ang ang Cebu City ang una sa mga LGUs diri sa Cebu nga ni patum uh, ni pass of resolution with regard sa katong climate uh, kato emergency uh, kadang uh, councilor Dizon ana ba gutay coordination with other LGUs na para dili lang ang Cebu City ba kay murag somehow dili man lang siya problem mm -hmm. ni Cebu City alone uh, it's a problem of all people especially kalita etong mga dugo lang dito sa Cebu City sa may kanang kuan ha Cebu uh, Mandawi Talisay ani dili sa Balamban ba uh -huh. Balamban na apo gud ay effort nga mo coordinate nila councilor uh, thank you for your question attorney Dodge no uh at katong atong gipasar uh, na resolution declaring a state of climate emergency mahimo man to nga uh, i-replicate sa ubang mga local governments dili lang diri sa Cebu but uh, in the entire country uh, tungod aning uh, pagresponder nato ni ning current uh, environmental disasters nga na atong nahigaw nahiaguman so uh, in terms of coordination nindot gyud unta nga dunay uh, coordination ang mga local governments kay ang papel good sa local government as provided for in the local government code in environmental governance klaro man gyud nga naana sa RA 7160 no nga ang mga local government government unit shall share uh, with the national government the responsibility in the management and maintenance of ecological balance within their territorial jurisdiction so uh, i hope nga dunay mekanismo uh, ang mga local governments din sa maski muna lang ta sa Metro Cebu nga mag-coordinate uh, duna na ta initiative ba ni during the time of former uh, mayor Tommy Osmeña atong gi coordinate ang mga local governments sa kaning uh, problema sa uh, kaning uh, uh, plastic plastic waste no uh, ang Lapu-Lapu, Mandawi uh, ug ang Talisay uh, together with pagtambaya yung foundation and other civil society groups ato silang gi meeting para uh, mahimo og kanang uh, similar nga mga policies and uh, legislative intervention uh, to address uh, the problem of plastic uh, waste pollution. So, nindot, yun aning mga mechanism uh, magpadayon nung tani, masustaining. Unfortunately, under the present administration, wala na nilagi padayon. So, uh, maunay usaka dakong hagit na to sa mga local governments nga uh, dilip ito na to masustain ang mga nindot ng mga programa uh, sa mga nang, mga nangaging administration tungod kay na-identified siya sa miaging administration, dili na lang nila ipadayon. 
So, maning usa ka, ka challenge pa nato. And nako og papil ang mga civil society groups para uh, pahimangnuan no, uh, uh, og uh, atong uh, pahinumduman ang atong mga local government sa ilang responsibilidad pagproteher sa atong kinaiyahan. No, yan, no, sa COVID na nga, dili lang na punta political move na protect kaming, kaming administration, ni protect lang. Hindi na said kay basig ma-associate atong previous nga administration. And we're really glad here sa Cebu no, that um, progress, we have progressive and um, officials and environmental law champions sa council and who are really in coordination good with the CSOs because this is really what's important good for um, the entire governance you know governance here in Cebu City to work you know, yes to especially na these days na murag ang government kay murag nay something against CSOs yes hopefully Just, that would be erased <laughs> now because we're really here to help and assist the government good Katong um, uh, position paper nga gisubmit sa mga CSOs, nag-expect lang gihapon mi nga dunay patawag nga dialogue ni ato ang uh, kagamhanan karon under ni uh, Mayor Labella. Uh, para na to kinahanglan uh, nga mas ma-articulate nato sa atubangan niya ang maong mga propositions, especially katong pag-ahuhag nga oh, na iba ng plastic niya magsugod sa city hall o kubang mga opisina sa gover mga government offices. We're hopeful that um, you know the city will be welcome for that uh, pan pan dialogue. dialogue. Right. And we're we are always here to help. No, so yes. daghan ka yung salamat. Daghan ka yung salamat sa atong guest. So hapit naman mapupus ang atong oras. Um, may we hear uh, uh, final words from our guest? Let's start with Sir Lito. Dagan salamat sa pag-accommodate naman ni aning programa sa Partners in Law. Nga, we, we expect nga magkatinabang ay kita sa pagpasabot nga to sa so katawahan kung ano man ang panginahanglan karon nga ma-address ang una, plastic pollution o ang mga problema nga kiyatubang na to sa uh, climate crisis. O nga, kanang uh, recognizing nga uh, dili lang kini masulbad sa LGU level lang do na po tayo giduso karon nga sa kongreso Senate og lower house nga iba na ang single use plastics unya do na po tay uh, interventions karon nga gihimo nga to sa mga senators o og uh, representatives nga dili na madayon ang pagpasar sa balaod nga uh, wag tango na ang ban on incineration unya iduso nga na, nagduso po at the same time sa waste of energy nga mga projects Dagan salamat. Thank you very much for that, Sir Lito. And may we hear uh, words from Councilor Dizon? Thank you for having me uh, in your program. Uh, salamat kayo. Uh, this is my second time. Nga ni guest sa uh, uh, program nato sa CCTN. Uh, the role of the local government is uh, really important, uh, especially in crafting uh, policies and uh, in implementing programs that would help address uh, climate change. Mauna nga, uh, kita di sa konseho, uh, in my humble representation, and kamota nga muduso og mga polisiya, nga mutubag yun sa problema sa climate change. Uh, we just uh, passed the uh, single-use plastic ban ordinance in all public events in the city of Cebu. Og ato na pong giduso ang usaka laing na ordinance sa kining multi-sectoral uh, air quality monitoring council. Uh, og naan na ron sa uh, first reading o uh, doon ay ipahigayo ng public hearing karong Wednesday uh, sa atol sa among session O uh, laing ordinansa ng atong uh, gisangat o uh, now pending approval by the City Council kining pag-prohibit na to sa improper disposal of face masks and other uh, COVID-19 related uh, equipment and products in the City of Cebu. So uh, with the support of the civil society groups, Og sa atong mga constituents, uh, padayon ta nga mo umol o mga ordinansa, mga balaod nun, alang sa kayuhan sa atong katawhan o sa atong kinaiyahan. Dagang salamat. Thank you kaayo, um, Councilor Aldo Dizon and Mr. Lito Vasquez for um, joining us this evening. So, nahurot na gada katong oras, no? So, um, thank you kaayo, Nika and Dodge for joining us this evening sa atong um, program nga Partners in Law. 
Um, this is again um, in a program of the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So, daghan kaayong salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.